السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين برضا الله أما بعد سروادرني رأيا سهودرن غلي أربعاد پنديد مهتكلوم സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സാരഥികളും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വേദനജനകമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമുദായത്തിൻ്റെ നാനോന്മുഖ പുരോഗമനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥരും നിഷ്കാമകർമ്മികളുമായ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഈയിടെയായി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളോടൊക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഷെയ്ഖുന പറപ്പൂർ സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവും അന്നവും ഒരുപോലെ പകർന്ന് നൽകിയ വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഉസ്താദ് ദാറുൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപന കുടുംബങ്ങളുടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഇതര മതവിശ്വാസികൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച തമ്പ്രാൻ ചെറുപ്പളശ്ശേരിക്കാർ വളരെ ആദരവോടെ വിളിച്ചിരുന്ന കാരണോർ ഒരുപാട് മാന്യ വ്യക്തികളുടെ സദീർഘ്യനും പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിശ്വാസികളുടെ ആലംബവും ഒരുപാട് ഇതര മത സമുദായ സഹോദരങ്ങളുടെ അത്താണിയുമായിരുന്ന വന്നിരായ ഷെയ്ഖുന ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാണ്ട് തികയാനിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖുന ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വന്നിരായ ഷെയ്ഖുനായുടെ അഭിവന്യരായ പിതാവ് ഷെയ്ഖുന സി എച്ച് കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതം മുതൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കാം കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോടും പാലക്കാട് ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളോടും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ആത്മീയമായ വെളിച്ചു നൽകിയിരുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ശിക്ഷണങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആശീർവാദങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് വെളിച്ചം പകരാൻ വേണ്ടി പടച്ചറബ് നിയോഗിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഷെയ്ഖുന ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് വന്നിരായ ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വന്നിരായ പിതാവ് കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദ് മകനെയും കൂട്ടി കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് കുളിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വടക്കും മുറിയോരത്ത് ഒരു ചെറിയ കടവുണ്ട് അവിടെ അധിക ദിവസവും മകനുമായി മകനെയുമായി ഉസ്താദ് കുളിക്കാൻ വരും കടവിലേക്ക് വന്നിട്ട് മകനെയുമായി ഉസ്താദ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ഇറങ്ങും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സമയം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചെലവഴിച്ച് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉസ്താദ് പൊങ്ങി വരിക ആളുകളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കി നിൽക്കും എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ മകനെയും കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പുഴയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ചെറുപ്രായം മുതലേ മകനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ലാളനയോടെ വളർത്തി അവസാനം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആത്മീയാചാര്യനായിരുന്നു ഷെയ്ഖുന കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ പാഠങ്ങളും അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ജീവിതം മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച വന്നിരായ ഷെയ്ഖുന ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദിൻ്റെ സുന്ദരമായ ജീവിത മാതൃകയാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളത് കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദ് സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരു ദിവസം ഉസ്താദിൻ്റെ നേർക്ക് ഒരു പട്ടി കുരച്ച ചാടുകയുണ്ടായി ദിവസങ്ങളോളം ഇത് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് ആ പട്ടിയോടായി പറഞ്ഞു ഇനിയും നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വെടിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസവും പട്ടി ഇതേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ടോർച്ച് കൊണ്ട് സാങ്കല്പികമായി ആ പട്ടിയുടെ നേർക്ക് വെടിയുതിർക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു ആ പട്ടി അവിടെ നിലം പതിച്ചു പോയി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും ഉസ്താദിൻ്റെ കറാമത്തുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉസ്താദ് ജീവിച്ചിരുന്ന പറപ്പൂര ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളോടും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പാലക്കാട് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ മഹാത്മ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഷെയ്ഖുന കുഞ്ഞീൻ ഉസ്താദ് ആ വലിയ മഹാനരായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വന്യരായ മകൻ ഷെയ്ഖുന പറപ്പൂർ സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി
ഒരുപാട് സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് സ്വഭാവക്കാർ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വന്യരായ ഷേഖുനായ എന്ന് അത് നമ്മളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ സമയത്താണ് വന്യരായ ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് ഒരുപാട് ദിവസം രോഗശയ്യയിലായി കിടന്ന് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് ആ നാട്ടുകാർ ഉസ്താദിനോട് കാണിച്ചിരുന്ന വലിയ സ്നേഹം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് വന്യരായ ഡോക്ടർ ബഹാദീൻ നദവി ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഷറഫുദ്ദീൻ ഉദവി ഉസ്താദാണ് ഹദീസ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഭാഗം മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖലോലുപതകളെയും അവസാനിപ്പിച്ച് കളയുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി സ്മരിക്കണേ എന്ന് റസൂൽ ഉദ്ദാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഹദീസിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതി തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചു തരുന്ന നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദിന് ആരും അടിയിൽ നിന്ന് വന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്താണ് കാരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ചു പേരെ താഴോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഉസ്താദ് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാധാരണ അങ്ങനെ നാലഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം കോളേജിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ അന്നും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവന് നേരത്തെ ഉസ്താദിനോട് ലീവ് ചോദിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തേ പോകാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു എടാ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പോയെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരോട്ടമായിരുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഇതര മത സഹോദരനായ പറങ്കോടൻ നേരത്തെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉസാദിന്റെ വാതിലിക്കൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നിസ്സഹായനായി നിരാലംബനായി നോക്കിക്കൊണ്ട് ആലംബഹീനനായി നിൽക്കുന്ന പറങ്കോടൻ ആ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അത്താണി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ദുഃഖവും വേദനയുമൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടറിഞ്ഞ വാസ്തവങ്ങളാണത് നമ്മുടെ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പറപ്പൂർ സബീൽ ഹിദായിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുബഹിക്ക് അവർ പല്ലു തേക്കാനും ഒതു എടുക്കാനും ഒക്കെ പോയിരുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഒരു ഹൗദിന്റെ ചാരത്തേക്കായിരുന്നു സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പരിഭവങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അവന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സുരക്ഷാ കവചങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെയും നിഷ്കാമ കർമ്മികളായ സൂഫി വര്യന്മാരെയും നിയമിക്കും അതുപോലെ നമുക്കായി പടച്ചവൻ കരുതി വെച്ച ഒരു വലിയ വെളിച്ചമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നേക്കുമായി നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ഒന്നിരായ ഷെയ്ഖുന ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും ആ വാതിലും അലർക്കെ തുറന്നു തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിനോട് പരിഭവങ്ങൾ പറയാൻ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ പറയാൻ പറപ്പൂരിലെ വട്ടപ്പറമ്പിൻ്റെ കുന്നിറങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും അവർ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നേറുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കുമൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ഉസ്താദ് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമാധാനമായിരിക്കും ഉസ്താദ് ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നതോ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതോ അല്ല അവിടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് സാരമില്ല അതൊക്കെ ശരിയായിക്കൊള്ളും എന്ന് ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനന്ദമാണത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല മഹാനരോടത്ത് അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ശമനങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം ലഭിക്കുമ്പോൾ
ഉസാദിന് നാല് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നാല് മക്കൾക്ക് പുറമെ നാനൂറ് മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് ലാളനയോടെ വളർത്തിയിരുന്ന വന്യരായ ഷെയ്ഹുനായെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പഠിച്ച മക്കളെന്ന നിലക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ മക്കളെന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയിരുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വിളയിക്കുന്ന ഫല വർഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആളുകളെ നിയമിച്ചു കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കോളേജിലെ മക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ഉസ്താദ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തിയ ഒരു വലിയ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വേദന എത്രമാത്രമായിരിക്കും ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ രോഗശൈലിയിലായി കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ കാലിലാകെ നീര് വന്ന് വീർത്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിരുന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ഉസ്താദിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉസ്താദ് കിടപ്പിലായി വളരെ പ്രയാസത്തിലായി രോഗശൈലിയിലായി കിടക്കുന്ന നേരത്തും ഉസ്താദ് ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് രോഗശൈലിയിലായി പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഉസ്താദിന് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോളേജിനെ കുറിച്ചും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് ദിവസം ഉസ്താദ് മിണ്ടാതായി അസുഖം കലശലായപ്പോൾ ഉസ്താദ് സംസാരിക്കാതെയായി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉസ്താദ് മിണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്തേ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇന്നൽ ഫറാഖ ഇല സലാമിക്ക കാദനി വല റുബ്ബമ അമിലൽ ഫുദൂലൽ ഫാരിഖു പടച്ചവനെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ നിന്നെ പുൽഗാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഒഴിവ് സമയങ്ങളാണല്ലോ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു കവിതാ ശകലം ഉരുവിടുകയായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് ആദ്യമായി ചോദിച്ചത് കോളേജിലുള്ള മക്കളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങളായിരുന്നു ഉസ്താദ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളും കറാമത്തുകളും ഒന്നും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട സന്ദർഭമല്ല ചെറുപ്പളശ്ശേരി ഭാഗത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്നു ഉസ്താദിനോട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ചെറുപ്പളശ്ശേരിക്കാരനായ ഇബ്രാഹിം അൻവരി ഉസ്താദിനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് ഉസ്താദിനോട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ ആ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കില്ല വന്ന ആൾക്ക് വളരെ വിഷമമായി ഉസ്താദ് തീർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായി കൂടെ വന്ന ഇബ്രാഹിം അൻവരി ഉസ്താദ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ കാൽ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുറേ നേരം ഉസ്താദിൻ്റെ കാലങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഇയാൾ ആ മത്സരത്തിലൊന്ന് ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ ആ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കും പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും സുബൈക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പോകണം ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ദിക്കറുകൾ ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചെല്ലണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ആവർത്തിക്കണമെന്ന് ഉസ്താദ് അവനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് അവൻ ഉസ്താദിന് വാക്കു കൊടുത്തു സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരുപാട് അടിമകളുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ അവർ വലിയ പ്രൗഢിയോ വലിയ മഹത്വമോ ഉള്ള ആളുകളാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവർ പടച്ച റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പടച്ച റബ്ബ് സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ തുറന്ന ഉദാഹരണങ്ങളല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നിരായ ഉസ്താദിൻ്റെ ബഹുമതികളും മഹത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദിന് കേവലം മൂന്ന് കൂട്ട് വസ്ത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ
സാദ് കോളേജിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു സാദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നവർക്കറിയാം ഉസ്താദിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ പറമ്പിലാണ് ഉസ്താദ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടോ എന്ന് യഥാസമയവും അന്വേഷിച്ച് മക്കൾക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് കോളേജിൽ ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഒന്നിനായി ഉസ്താദിൻ്റെ മകൻ ബാബ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴായിട്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഏത് സമയവും കോളേജിൻ്റെ ചിന്തകളിലായി കോളേജിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു വന്നിരായ ഉസ്താദ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി രോഗശൈലിയിലായി നമുക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വേദനയാണ് ഒരു ദിവസം ഉസ്താദുമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശമ്പളം തികയാതെ വന്നപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശമ്പളത്തിനുള്ള കാശ് പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് എന്ന് പരിഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഉസ്താദ് അവരോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു കുലൂബുൽ ആരിഫീൻ അലഹുനു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസരായ അടിമകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ചില അകക്കണ്ണുകളുണ്ട് സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത പലതും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ തുറന്ന ഉദാഹരണമായിരുന്നു വന്നിരായ ഷെയ്ഹുനായിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉസ്താദിനെ അവലംബിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കും പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉസ്താദിനെ തേടി വന്നിരുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അത്താണിയായി ജീവിച്ച വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാണ്ട് തികയാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സുന്ദരമായ സ്മരണകളിലൂടെ കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒന്നിരായ ഷെയ്ഹുന പറപ്പൂർ സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് സ്ഥാപിച്ച സബീർ ഉൽ ഹിദായ ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് എന്ന ആ വലിയ വിജ്ഞാന സൗധം ഇന്നും മഹാനരുടെ സേവനങ്ങളുടെ വലിയ ഉദാഹരണമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് സമുദായത്തിനായി സമർപ്പിച്ച സേവനങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ സുന്ദരമായ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ഉദാഹരണമായി ഇന്നും കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ സൗധം വിജ്ഞാന ഗോപുരം പറപ്പൂർ സബീർ ഉൽ ഹിദായ ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് അതിനെ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ വന്നിരായ സി എച്ച് ബാബ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് വന്നിരായ ഉസ്താദിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ശക്തി പകരുമാറാവട്ടെ ഷെയ്ഹുനായോട് കൂടെ നമ്മ ഏവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവൻ്റെ ജന്നാത്തു നൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ വാഹറുദ്ദാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുല്ലാ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത